。二零一七年，中国的槟榔成瘾者只有九十九点七万，还不到一百万，但是短短的这么十年的时间，它就已经翻了三倍。大家好啊，我来跟大家讲讲这个槟榔的故事哈。首先，呃，我叫曹宇啊，是广州人。一席的老朋友们可能还有点印象哈。疫情之前的时候，我讲过一次辣椒，啊，现在又跟大家来讲槟榔。我是一个大学老师，那么也是主要的研究方向啊，就是叫做饮食人类学。那么这个饮食人类学是研究什么呢？就是主要是研究这个食物和我们人之间的关系的。有没有人吃过槟榔？吃过槟榔的拍个手掌，我看看。有有这么多人吃过槟榔啊，这个有点超出我的这个这个预期哈。那么首先还是要跟大家先这个讲清楚，槟榔是明确的一类致癌物，嚼食槟榔是有害健康的。我们来说说槟榔的历史。我们现在人说起槟榔啊，大家大概都会觉得这是一个湖南的东西，这是一个很自然的一个想法。但实际上一百年以前，你问中国人槟榔是什么，大家大概率都会说这是一个跟广东有关的东西。啊，是一个广东的特产，或者说是海南的特产。这个槟榔从历史上的岭南的标志，变成了现在我们大家认知的可能是湖南的标志。这其中发生了一个什么样的变化？哈，我们现在大概大概率大家会看到的槟榔，就是在货架上或者小卖店里面能看到槟榔，大概就是屏幕上这个样式的这种干制的槟榔啊，而不是鲜的。那么实际上我小的时候啊。这些槟榔还不是以这种包装的形式来售卖的啊！我虽然是广州人，但是我的外婆是在长沙住的。那么我小时候回我外婆家的时候，在巷子口呢就有一个卖槟榔的小摊贩。他这个小摊贩呢就会用这个铡刀把这个槟榔切成这个直瓣的，或者是中间切开的这么一个样子。那么这是那个当时卖槟榔的一个常见的一个样式吧？大概是九十年代和九十年代以前，这种是很普遍的。几乎看不到那种包装的槟榔，这个包装的槟榔是要到两千年以后才开始在湖南以外的地方普遍的出现的，所以这有一个这个转转变的一个时机在这里头。那时候我小时候，我能够在这个槟榔摊前面看很久，就看他们切槟榔，觉得蛮有意思的，这是小时候的回忆。后来呢，这个做研究的时候啊，后来我又不断的看到来自湖南的同学或者老师们在嚼槟榔，所以慢慢的这个东西兴趣越来越大，然后就开始做了这么一个关于槟榔的研究。一般认知上，哈，就传统的吃槟榔的地方，也就是那些本地有槟榔生产的地方。那么，在中国主要是海南和台湾这两个省是产出槟榔的，他们能够吃到新鲜的槟榔。吃槟榔并不仅仅是吃槟榔果本身，它是一个混合的嚼物。我们看看哈，图片的这个左上角是石灰，右上角是楼叶，下面的这一个大筐子里面是槟榔。那么台湾的这个青仔槟榔也是同样的原理，它是把槟榔切开，然后里面包上石灰，这个是用的红的石灰粉哈，红的石灰和楼果，其实跟楼叶是同一棵植物上的东西。它的干燥以后的产品叫做碧拔，是一种香料来的，大家可能会经常用，它的味道跟胡椒差不多，大概是这么一个东西，把这个槟榔包在一起，这三者同嚼就会产生兴奋的感觉啊，单吃槟榔会很涩嘴的，就是那种感觉也不强烈。那么吃槟榔，尤其吃这种鲜的槟榔，会有一个什么样的效果呢？大概就是这么一个效果，是一个很恐怖的样子，对不对？在海南，你是经常可以看到地上会有这样子这个吐出来的槟榔渣的痕迹的，因为这个东西很难洗掉。在中国的古籍里面，经常记载，包括像《山海经》这样子的古籍哈，经常会记载南方人有叫貂蹄黑齿。貂蹄就是指在额头上面刻东西。叫额头上面刻花纹，大家有时候看这个，呃，中南半岛的很多少数民族，他头上是有这样的习惯的。然后还有黑齿，就黑色的牙齿，这个黑色的牙齿就是由于嚼槟榔造成的。所以中国人认识槟榔，就是了解到有嚼槟榔这种习惯，或者接触到有嚼槟榔的人群，已经有非常长的时间了啊！我认为是超过两千年的时间的。那么槟榔这个名称是怎么来的呢？因为槟榔长期以来它是一个热带的物产，比如说在中国的话，它是几乎只产在海南和台湾这两个地方。那么它作为一个热带物产，它怎么样被中原人认识到？那么这就有一个很重要的一个牵头引线的这个人，就是东汉的杨福。广州人应该对杨福是不陌生的哈，因为杨福是广州出的第一个大儒。那么槟榔的名称呢，也是跟杨福有关。杨福写了一本书，叫做《异物志》，它
他就把岭南的各种物产，比如说龙眼、荔枝、槟榔这些物产啊，一个个命了名，然后完了以后呢，写成书，把它介绍到中原去，让中原的这些中原人能够认识到岭南有这些物产。那么《义务志》里面就写到了槟榔，那么当时主要是作为一种药品来介绍的，因为槟榔确实是一个很重要的一个中药哈。那么另外一个关于槟榔的记载也是发生在广东的，大家知道很有名的马格尔尼使团。马格尔尼使团是当时这个英国这个派到中国来，希望跟中国打开贸易关系的这么一个使团。那么这时候呢，马格尔尼使团来中国的这个访问的过程当中，有一个随团的画家叫做威廉亚历山大。那么当时在一七九三年的时候，他在澳门上岸的短暂的几天的时间里面，就画下了这幅像。我们可以看到那个时候广东人吃槟榔的方式，大家看到哈，卖槟榔的人手上是拿着这个切槟榔的刀具，然后他的刀具旁边是一个装石灰的盒子。然后它的这个呃下方放的是楼叶，上方放的是切好的槟榔，就是把这个当时卖槟榔的场景给，这个很写实的把它描绘出来了。那么这种场景，其实在一百年以前的广东是蛮常见的事情，就是很多人会在街上卖这种槟榔，但现在就已经完全没有了哈。现在只有海南能够看到这样的场景，现在在广东是不太可能看到这种场景的。那我们来看看嚼槟榔的习惯是怎么产生的。嚼槟榔的习俗的最早的这个成瘾者哈，南岛语系的这些名字大概就是居住在现在的马来亚、印尼、菲律宾。那么南岛语系的这些民族，他们有嚼槟榔的习惯，他们认为是一个非常重要的文化物。为什么呢？这个有一个很有意思的点，就是南岛民族认为天生的牙齿是白色的。大家知道，天生的牙齿你本来就是白色的，对不对？所以他们认为这个是动物性的标志。狗的牙齿是白的，对吧？然后。小动物的牙齿们都是白的，猫的牙齿都是白的。但是人呢？因为我们有不一样的地方，我们是文化了的人，我们是有文化的人，所以我们的牙齿必须要跟他们不一样。我们要通过一种行为使它不一样，那就把它变黑。啊，南岛民族普遍的有这么一个认知，就是认为黑齿是一个美的标志，所以南岛民族普遍都有嚼槟榔的习惯。南岛民族的这些人呢、啊，是天生的航海者，他们非常擅长于航海。比如说，远到复活节岛都是他们航海的范围。那么往西的话，到马达加斯加也有他们的足迹，所以他就影响了他北边的这些邻居们，就印度人啊、东台语族的人、南亚语族的人和岭南人。他影响了这些民族，使这些民族同样的也产生了嚼槟榔的习惯。所以嚼槟榔习惯基本上都是从南岛民族那里啊引过来的。那么虽然说都是从南岛民族引过来了嚼槟榔的习惯，但是各个地方的人是有嚼槟榔的不同的办法的。我们来看印度人是怎么吃槟榔的哈。印度人把槟榔嚼块叫做 p 这个 p 是一个什么东西呢？就是一个混合嚼块，它把很多种的成分混合在一起，包括槟榔心、槟榔壳、烟草、丁香，甚至还可以加更多的东西，加糖块也可以，或者加别的香料，加胡椒或者加姜都可以，都可以混进去。可以加几十种的，这个在北印度各个地方的搭配的方法又不一样，非常多。大家有没有发现，印度食物是有一个逻辑在背后的，就好像这个印度的咖喱一样，印度咖喱是个超级混合物，对不对？很多种香料混在一起。那么其实槟榔嚼块也体现了印度民族的这个特点，这跟我们这个呃中国人喜欢单吃某个东西的味道，我们要突出主味，这个审美的取向是不太一样的哈，所以他们是特别强调这种混合的混搭的感觉，他把这个混在一起，然后用楼叶包起来，然后吃。所以这时候呢，导致西方人接触印度人的时候，看到他们吃这个楼叶，就以为他们是在嚼楼叶啊，所以产生了一个对槟榔的误会啊。然后在南印度和北印度吃槟榔的习惯是不一样的。我们看南印度，它有些地方会用到新鲜的这个楼叶和新鲜的这个槟榔块，它切它都喜欢切成小块哈，所以你不是很容易看辨认的出来，它切得很细。那么北印度，因为北印度地方是不产这个槟榔的，槟榔是一个非常严苛的热带作物，它在这个稍微冷一点地方是种不活的。我们现在看到，比如说在广州，对吧？广州已经算是跟热带比较接近的地方，但仍然是种不活槟榔树，就必须要到海南才能够种的活。所以槟榔的对气候要求很严格，在北印度也没有新鲜的槟榔，所以他们吃的是这种干燥的嚼块。在东南亚的原产地，就是这些容易生产槟榔的地方，因为这些本来就是热带地区嘛。比如说像海南呐、啊，这个苏门答腊、爪哇岛或者菲律宾的群岛，那么这些都是能够产到新鲜新鲜槟榔的地方，他们都会有一个新鲜槟榔和楼叶石灰同嚼的这么一个习惯，一直到越南都有这样的习惯。那么在越南呢，这个槟榔还有一些更加突出的含义，主要是在婚礼当中的含义哈。他们把楼叶剪成这个比翼双飞的样子，也是象征的一个对婚礼的祝福。
。那我们再说回广东的槟榔，那么广东一直以来是一个吃槟榔的地方。从汉代到现到这个一百年前哈，都是吃槟榔蛮普遍的一个地方。那么广东的记载也是最多的，就是我们现在如果查跟槟榔有关的史料的话，那么来自广州的史料是最多的啊。那么明末的屈大军呢、啊，在广东新语里面就很详细的记载了槟榔的这个吃法。他就说怎么样呢？首先第一个是榔青啊，槟榔青就是指新鲜的槟榔，这个是海南人最喜欢吃的。那么熟了以后呢，叫槟榔肉，也叫玉子啊。那么也叫狼玉，这个狼玉呢是粤西的人最喜欢吃的。然后接下来呢，把它用盐腌制了以后呢，叫做狼咸，槟榔咸是广州肇庆人最喜欢吃的。把槟榔完全弄干了以后，晒干了以后叫做槟榔干，也叫狼干啊。狼干是粤东的人最喜欢吃的啊，所以这就是他把这个。广东人吃槟榔的四种方式都给列举了出来，这四种方式怎么对应的？我们来看，大概是这么一个对应的关系。大家知道《粤海观志》有是一个蛮这个齐备的一个资料哈。我们说到海关的时候，我们现在的海关呢，大概是一个进口商品需要交税的哈。但是这个在这个明清两代，实际上海关是对过境商品交税，就并不完全是进口，就你不一定是进口，只要你过境，它都可以征税的。那么海南到广州上岸的商品是要被征税的。那么征税的时候，粤海关就做了很详细的分类，凡是跟槟榔有关的制品分为四种，这四种分别是狼青、狼咸、狼玉、狼干啊，就把它这个一一对应了这个刚才屈大军说到的这个四种的吃法。我们要比较注意到的一点就是，现在这个狼肝的这个状态，大概就是跟湘潭那个槟榔比较相似的状态。那么狼玉呢，就是我们通常在中医药里面用到的槟榔，这个狼玉的状态。狼咸现在已经不太有了啊，因为这个现在这个保存方法不需要完全依赖研制的方法。那么狼青在海南、台湾都还是可以经常见到的。那我们再看呢，中国吃槟榔的一个比较特殊的案例。《红楼梦》里面有一段很香艳的文字，对不对？这个尤二姐跟贾琏之间的这个调情的这个故事。那么调情的时候，这个贾琏就向尤二姐索取槟榔吃。槟榔是作为一个很私密的东西，随身携带的荷包里面的，索取槟榔这个行为本身是有很浓厚的调情意味的。但是我们要把话题再想一想，为什么一个离开广东那么远的地方，在满洲奇人当中就会有一个嚼槟榔的习惯啊？其实，槟榔一直以来都是粤海关对于清朝皇室的一个固定的贡品，是一定要备有槟榔的。那么这时候呢，旗人也有广泛的吃槟榔的习惯。他们是怎么吃呢？旗人会做这种槟榔荷包啊，就是包括这种荷包，其实在中国古代的这种宫廷的活计里面是很常见的哈。做一个槟榔荷包，然后把这个切碎的槟榔和豆蔻、砂仁一起放进去。那么有什么样的作用？他们在什么时候吃呢？主要是在饭后吃啊。他们吃完饭以后会嚼一个槟榔或者豆蔻这样的东西混合在一起嚼哈。一个是清新口气，另外一个有消食的功效。槟榔实际上在中国人的印象当中，最核心的也是最突出的第一位的形象就是药品，在中药里面是一个很很显著的一个药哈，四大难药之首，一般来讲叫做也叫做喜账丹。它对于中国有个什么样的作用呢？就是我们中国人一个很重要的一个轴线，历史轴线叫做南方的大开发，啊，就是包括中原人南渡，比如说我们广东人的家谱里面经常就会写的是说，哦，我们从哪里哪里，从山东迁过来的，从河南迁过来的，或者说从这个浙江迁过来的。那么迁过来的过程当中，其实槟榔起到了很大的作用，因为从东汉以后，槟榔被作为一种药品。被介绍到了中医药的体系以后啊，普遍的中医药一直把它认为是一个去胀气的东西，因为那时候的中原人非常担心岭南的胀气，觉得来了岭南以后活不下去。依照现代科学的证明，槟榔确实对于这个一些寄生虫病，还有一些热带病是有一定的效果的。那么在明末的这个大瘟疫的背景下呢，有一个很有名的医生叫做吴又可啊。他就写了一本书，叫《瘟疫论》，那么也提出了一个治疗瘟疫的方子，叫做达元饮。这个达元饮里面的首选用药就是槟榔啊，所以可以看得到，是一直以来，这个槟榔在中医药的体系里面一直被认为是一个消除胀力的啊，消除瘟疫的一个首选的用药。那么一直到最近发生的这个新冠肺炎这里面。它也是有槟榔的，这个中医诊疗方案里面，这肯定会有槟榔的，因为只要跟这个胀啊、疫啊、戾气有关的，肯定会有槟榔在里面的。其实它这个方子跟这个吴又可的达元饮几乎是一样的，它用的就是吴又可的那个方子，嗯嗯，这个诊疗方案里面也用到了槟榔。那么，槟榔除了是一位很重要的药品以外，它还是一个很重要的佛教供养物。佛教有一个说法叫做“五树六花”，也
，就是佛教寺院中当值武术六花，这武术里面就有槟榔树这一种。那为什么会要有这么一个传统哈、啊？早在佛教诞生以前，槟榔就已经跟已经跟印度。的这个传统宗教信仰发生了联系了。那时候印度教里面就特别讲究吃槟榔。他为什么要吃槟榔呢？首先是要在佛前，也就是在神灵面前保持口气清新。那么实际上在这个里面，在佛教里面，我们看到的这个槟榔的出现呢，它有几个也也是有好几层含义的。第一层含义是它起到了一个本源意识，因为它从印度过来的，对吧？槟榔是一个来自。或者说更强调是个来自印度的这个一个传统。那么还有一层意思呢，就是佛教在冥想的过程当中，大家想想，如果让你去冥想，你是不是很容易就不小心睡着了？那么吃槟榔也有这么一个效果，对吧？实际上起到一个兴奋的效果。所以这个为什么佛教当中槟榔有特殊的意义，主要是因为这几层的原因哈。槟榔一个最核心的问题就是成因品，它是一个被大家都诟病的成因品。那我们首先来看看哈。在五百年前，大航海时代开始之前，在全人类的商品被连接起来之前，槟榔是个什么地位？那么那时候的槟榔，五百年前的槟榔已经是一个跨文化传播的商品了，一个国际化的商品了。怎么说呢？它在印度文化圈是一个普遍的商品，它在一个中国南海的这个文化圈里面是个普遍的商品。那么它在东南亚也是个普遍的商品。但是我们来看看那个时候的咖啡。咖啡那个时候还只在红海流域流行，然后我们再看茶叶，茶叶那个时候还没有走出东亚，烟草在那个时候也没有走出美洲，因为那个时候刚刚这个新大陆的航行完成，烟草还没有扩散到全世界，烟草还主要在中美洲那个地方流行。在这个成瘾，这些四大成瘾物质里面，我们来看到那个时候最流行的就是槟榔碱，对不对？五百年前最流行的就是槟榔碱，但是我们想想现在的世界是什么样子的？到了二十一世纪，在全地球上哪个人类聚居点买不到烟草啊？你在全世界哪个地方喝不到咖啡呢？对不对？基本上都能喝到咖啡哈。你在哪里喝不到茶叶呢？茶叶已经是流传全世界的商品了，但是唯有槟榔。五百年来，槟榔的地盘不但没有扩大，还略有缩小。所以，槟榔到底经历了什么？它为什么会如此的失败？它的最致命的原因是在关键的历史时间窗口没有被欧洲的殖民者和世界贸易者所接纳。那么，根据戴维·考特莱特在《上映五百年》里面的这个介绍啊，就只有在西方社会被广泛使用的成瘾品才会成为一个全球性的商品。槟榔为什么没有被欧洲的殖民者来选中？首先，第一个问题就是成瘾性的问题哈。烟草是个成瘾性相当强的东西哈。当时跟随哥伦布去美洲的一个水手。他在这个一个这个呃中美洲的一个岛屿上住了一个星期，就已经染上了烟瘾了。回到西班牙以后，他就继续抽烟，继续种。他的邻居认为他在跟魔鬼在交易，所以把他告到了宗教审判庭去。他被宗教审判庭折磨了七年以后，回家他还继续抽烟，是吧？所以你看这个烟草，我不得不说它的成瘾性是真的强。槟榔跟尼古丁相比呢，它。的成瘾性大概只有烟草的八分之一，茶叶和咖啡豆的成瘾性也是远不如烟草。但为什么他们可以走出去？它可以被全世界人认可？你要说种植范围问题的话，烟草固然是全世界都几乎都可以种哈，烟草不是很挑气候环境的，但是咖啡和茶叶都是很挑气候环境的呀。为什么那两个就能走得出去呢？这跟饮品有关系，因为他们是饮料啊，欧洲人比较能够接受一种饮料，因为他们本身就有饮品的传统，他们经常会喝酒。那么喝酒的形象跟资本主义兴起的时候那种新教徒的这种精神是不是有很大的冲突啊？这时候他们要提升一个自己的这种认识，他们需要一个与时代相符的饮品，他们很需要饮品，所以咖啡和茶叶这时候就来了，因为他们是一个精神兴奋的东西，可以让你保持兴奋的状态。但是槟榔不行，对吧？槟榔是个口嚼物，而且嚼起来那个样子很可怕。冰，这个欧洲人很有可能一开始就被吓住了，所以冰榔一直以来就没有被认为是一种这个有价值的贸易品，他们一开始就放弃了这个东西。那么当时葡萄牙人、荷兰人来到印度和来到东南亚的时候啊，他们也接受了嚼冰榔的习惯。这是为什么呢？因为本地的那些大商人和本地的那些土王，他们是嚼槟榔的。所以这时候呢，葡萄牙人、荷兰人呢，为了跟他们搞好关系，为了融入他们的社会，融入他们的社交圈子，他们也会去嚼槟榔。所以那时候我们可以看到，在这个斯里兰卡的加勒，还保持有很多这种荷兰东印度公司灰记的这种槟榔盒。我们再来看一个态度的一个巨大的变化。我们看到一开始的时候啊，荷兰人和葡萄牙人是不禁止槟榔的，在东南亚对槟榔没有什么特别嫌弃的态度。但是后来的英国人和法国人是很嫌弃槟榔的。
就曾经在东南亚发起过很大规模的这种摒除嚼槟榔陋习的这种运动。我们看为什么会有这样的变化哈？首先，我们看到荷兰人和葡萄牙人，他们一开始的时候来到东亚和东南亚的时候，他们首先的目标是要建立贸易据点。他们对于管理当地或者移风易俗是没有兴趣做这种事情的。而槟榔的本地贸易是不影响他们对欧洲的跨洋贸易的，这也叫做殖民主义的一点零的版本。那么殖民主义的二点零的版本是什么样的呢？就是英国这样的，英帝国那个时候把槟榔的习惯认为是一种空虚浮华的习俗，他们非常厌恶嚼槟榔的习俗，恨不得在任何大英帝国能够统治的地方都要禁掉这种习俗。为什么会这样子？我们来讲讲这个贸易体系的问题哈。英国人是一个深入的影响当地殖民地的这个经济的一个。殖民帝国，他要求殖民地的所有的事情都要围绕着大英帝国的利益来服务。比如说，我们来看印度的这个例子，大家想想，卖到鸦片战争当中卖到广东的这些鸦片是哪里种的？是印度种的，对不对？是印度人种的鸦片，然后由英国的商人卖到中国来。实际上，这英国人只在中间承担了这么一个作用的。那么，英国为了要让印度人去种鸦片，甚至把印度人的大米都拔掉，就不让他们种大米，强行让他们种鸦片，甚至在印度发生了大饥荒，他们也不管。所以，英国对殖民地的控制就不是像荷兰人或者葡萄牙人那种一点零的版本了，它是二点零的版本，它是要搞庄园的，它要搞种植园，它要影响你的经济结构的，啊，它要控制你的所有贸易的。那么，甚至到了晚清的时候，到了什么样的程度呢？就是英商基本上控制了中国所有的沿海和内河贸易，就基本上全部都纳入英国人的这个麾下了。所有的中国的工厂、中国的这个生产的东西，都是为英国去服务的，为他的贸易而服务的。这就是为什么说到一定要首先被西方殖民者看中，你才有机会，因为贸易权在他的手上，一直到现在都是这样子哈。那么这时候，英国人在东南亚推广的这个戒除槟榔的这个陋习的这个运动哈、啊，那个时候还没有发现槟榔致癌的问题啊，这个跟健康是毫无关系的。有时候我们看到英国人一边在说戒掉槟榔，另另一边在开始推广烟草。那么后来的这些独立以后的殖民地政府，他们以一种什么样的心态？他们经常会以一种。英帝国霸业继承者的心态来看，哈，尤其是缅甸特别明显。缅甸的这些军政府啊，还有之前这个个人的政府，他们都觉得自己是高人一等的。虽然他也是当地人了，但是他却以一种这种高等土著的心态来对待自己本民族的人，他认为这是一种陋习。那么实际上这种事情也发生过，在中国台湾，当年日本统治、殖民统治台湾的时候，就曾经进行过强行的槟榔戒除运动啊，就要求台湾人戒掉槟榔。当然，日本人是会为了台湾人的健康考量吗？不是，对不对？他要求台湾人种烟草，对不对？种烟草来替代槟榔，因为烟草对日本有好处啊，为日本的这个殖民经济有好处。他是为了这个目的来做的这个事情。所以，我们看到中国这个槟榔的流行啊，实际上我们看到现在的珠三角地区槟榔流行的退掉啊，从原来的两千多年来，它一直是一个广东的标志的东西，岭南的标志物的东西，直到它退出珠三角，它后面的核心实际上是贸易权的转换啊。中国丧失了贸易权，本土的商人丧失了贸易权，而贸易权转换到了英国人的手上。包括我们现在来看看，中国大陆有多少人槟榔成瘾呢？因为这个数据呢，呃，在中国大陆并没有一个非常详实的统计，但是在中国台湾地区呢，由于当地这个嚼食槟榔是一个比较严重的社会问题，所以他们进行了一个很系统的统计。他们统计的方法就是说，呃，对每个人每周多少次嚼食，然后最近一次嚼食要在十四天之内，他才算你叫做槟榔成瘾者。它有一个很详细的指标来统计的。那么统计出来人数呢？二零一七年是一百一十五万人。那么如果我们以这个每千人消费八十七万吨来计算的话，那么二零一七年中国大陆的消费掉的槟榔是二十五点五万吨。那么根据这个来算，那么符合这个中国台湾标准的这个所定的这个槟榔成瘾者标准的人数，大概是二百九十三万人是槟榔成瘾的啊。这个中国大陆的话，那么大概占总人口的千分之二。二百九十三万，其实对于中国一个人口这么多的国家来讲，并不是很多的。但我们其实看它增长的速度是非常可怕的。二零一七年，中国的槟榔成瘾者只有九十九点七万，还不到一百万。但是短短的这么十年的时间，它就已经翻了三倍，这是非常可怕的一件事情。所以，中国的槟榔的扩张是一个很可怕的一个现现实哈。我们来看看这个世界主要产区槟榔的这个产量，中国大陆的产量是出现了非常明显的增长的。
。我们看槟榔企业是怎么扩张的，扩张的哈。实际上，槟榔它一直是有扩张的潜质的。怎么说这种潜质呢？因为中国的槟榔一直以来还是可以保存运输的，因为中国人一直有干制槟榔的方法，这一点欧洲人是不知道的啊，他们也没有学会这种方法。那么，这种干制槟榔本身就有着市场化、品牌化、集约化的走出的这个。这个潜潜能，那这种潜能一直以来是没有被发挥出来，到两千年以后，它才明显的被发挥出来。两千年以后，这些槟榔企业聚集了足够的资本，然进行这种电视广告的宣传和传播，全国性的传播。特别明显的一点是当时的广告传播，我们会看到那个时候的槟榔企业，就两千年到两二零一零年以前的时候，那个时候槟榔的广告是非常常见的，尤其是在湖南省的这些媒体上面。那个时候湖南卫视全国推广的很厉害，这个时候这个槟榔的企业乘着这股东风，在全国观众面前得到了一个很广泛的一个关注。那么扩张手段之二呢，是他找准了精准人群。我们来看看这个槟榔扩张的这个人群的这个情况哈。首先呢，我们如果要给槟榔佼食者画个像的话，他大概率是一个男性，三十到六十岁之间，很有可能是体力劳动者。那么在我过去的田野调查经历里面，我发现，在司机的群体里面，嚼槟榔的特别的多啊。还有一些就比如说夜班工人呐、啊、仓库工人，他们为了因为不能抽烟嘛，仓库有很多粉尘不能抽烟，而那些司机呢，为了要提升他们运货的效率，要减少去上厕所，所以他们就。以吃槟榔来提神，用这种方式来提神。那么其他还有一些这种体力劳动者和生活规律、生活不太规律的这些人，他们都需要槟榔来提神。所以它有一个特别明显的群聚的效应，就是在这某一个职业群体里面，嚼槟榔的情况特别的集中。啊，所以他只要找准精准投放人群，他就能够做到这一点。那么实际上，线画铺货也反映了这一点哈。就我看到，就是如果大家去看槟榔广告的话，会发现在路边的这个加油站或者高速公路两侧啊，它这个是特别明显的会看到槟榔的突出的宣传的。这是因为它有一个很明显的这个铺货或者销售的这个渠道啊。差不多到二零一七年的时候，槟榔已经形成了一个非常大的产业了啊！这个产业的规模大概有多大呢？我们看到海南的情况是年销年销售收入有超过八十亿元哈，十五万人从事相关的工作。那么在湖南这个数量可能还要翻倍。那么槟榔产业的这个转折点其实是发生在二零一三年。二零一三年的时候呢，有一个电视新闻报道，就是槟榔王国中的割脸人。这个报道一出以后啊，在全国引起了非常广泛的影响，而且从此以后就奠定了槟榔的舆论基调。大众舆论对于槟榔的态度基本上是持一个非常负面的态度，就是再有什么宣传，它也不可能有什么好消息了。只要一讨论到它，大家都会想到它是一个致癌物。那么实际上呢，在二零一二年，它也被列入了国际。卫生组呃，世界卫生组织国际癌症研究机构的致癌物的清单，大家看到这个槟榔果啊，还有这个含有烟草的槟榔，这显然是跟印度那个有关系哈。那么在中国最大的嚼食槟榔的省份湖南呢，口腔癌的患病率也是超出全国平均有二十倍的。那么我们看到槟榔企业采取了一个什么样的策略，在面对这种汹涌的舆论情势哈，第一个是他们有意的减少了面向大众的广告。消除公众讨论，这样可以做到一个闷声的效果。然后接下来他们还要发财，对不对？他们怎么样发财？继续继续积极的进行线下的铺货。另外一个就是采用了减量高价的策略。其实大家其实应该有留意到，这几年烟草也采用了这样的策略。大家看到那种细致的香烟是不是越来越多了？它可以极大的减少使用烟草的量，但它的价格是不是卖得很贵？是吧？它又减量又高价，那就意味着我不用提升烟草的产量，就可以提升烟草的产值，对吧？它可以把那个值产提升得很很很明显，这就用这种手段。槟榔实际上也是用了这种手段的。那么，实际当时呢，在二零一九年的时候，槟榔行业协会就已经意识到这个问题，所以那时候湖南槟榔行业协会就说呼吁大家去停止广告宣传，面向公众的广告宣传。他们的无序竞争导致他们实际上是没有做到这一点的，一直到二零二二年的时候。那么，国家广电总局强制的要求下架所有的槟榔广告，所以从此槟榔广告就再也见不到了。那我们现在讨论到槟榔的故事的时候，我们会想起它，首先是作为一种药品被中国人认知的，那么它也成为当时许多南迁的汉族人的一个壮行单，它帮助中国人实现了一个对岭南的开发，它伴随了中国人上千年的时间。所以，我们当我们讨论一个植物的时候，其实植物本身是没有善恶可善恶可言的，关键在于你用什么样的态度去对待它。OK， 那我的演讲就到这里，谢谢大家。